టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషే వీళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మన ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాష వీళ్ళందరికీ మన సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు చిన్నప్పటి నుంచి నా ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్ పండగ ఏది అని అడిగితే అది సంక్రాంతి పండగే ఎందుకంటే పతంగులు వెగరేయడం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అంటే ఇప్పటికీ అవకాశం దొరికితే పతంగులు వేరేస్తాను కానీ ఆ పతంగులు కోసం అంటే నేను మా బాబుకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే జీవితంలో ఎవరైనా ఏదన్నా చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళకి చిన్ననాటి సమయం నుంచి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాటికి ప్రోత్సహించాలి నాకు మా తల్లిదండ్రులు ఈ సంక్రాంతి పండగకి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ ప్రోత్సాహనే నాకు ఈరోజు ఏదన్నా చేయగలనని ఆ నమ్మకం కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పండగ ఈ పండగ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళి ఎన్ని డబ్బులు అడిగినా ఇచ్చేసేవాళ్ళు పతంగులు ఎప్పుడు కాదని అనేవాళ్ళు కాదు వేరే అప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు ఆ చిల్లర డబ్బులు ఇలా తీసుకోవడం మాకు అలవాట్లేదు కానీ ఈ పండగకి మాత్రం నాకు కావాల్సినప్పుడు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు అంటే మనకి ఇష్టం ఉన్న దాన్ని ప్రోత్సహించడం ఎలా ఉంటుందంటే అదే విషయంలో నేను నా బాబుతోటి కూడా మా బాబాయికి కూడా వాడికి ఏదైతే ఇష్టమో అలాంటి వాటిలో నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను అది డబ్బు కాదు వాళ్ళని చక్కగా ఉత్సాహంగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనం చేయడం సో ఆ సంక్రాంతి పండగ అందుకే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఈరోజు మనం చేసేది చాలా సింపుల్ రెసిపీ పూర్ణం బూరెలు రకరకాలుగా చేసుకుంటాం ఇదివరకే మనం సకినాలు చేసుకున్నాం అరిసెలు చేసుకున్నాం ఇలా సంక్రాంతి పండగకి కావాల్సిన రెసిపీలు ఎన్నెన్నో చేసుకున్నాం ఆ రెసిపీలు నేనే కాదు ఎంతోమంది మన ఈటీవీ అభిరుచిలో షెఫ్స్ మీకోసం చేసి చూపించారు అవన్నీ మీరు చూడాలి అనుకుంటే అంటే పాత వీడియోలు కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే చక్కగా ఈటీవీ అభిరుచి యూట్యూబ్లో మనం టైప్ చేయండి అక్కడ వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన రెసిపీలు సెర్చ్ చేయండి ఆ రెసిపీలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి మీరు చేసుకోవచ్చు ఈరోజు పూర్ణం చేస్తాను కాకపోతే ఇది మనం రవ్వతోటి సింపుల్గా హల్వాలా చేసుకోవచ్చు దాన్నే పూర్ణం కూడా చేసుకోవచ్చు ముందుగా నేను ఒక పెనంలో నెయ్యి వేస్తాను నెయ్యి వేసుకొని దీంట్లో మామూలు గోధుమ రవ్వ ఇందులో వేసుకొని దీన్ని మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు లైట్గా వేయించుకోవాలి ఇది వరకు కూడా మనం గోధుమ రవ్వతోటి ఇలా బోల్డని హల్వాలు చేసాం కానీ దీంట్లో పొంగల్ అంటే తప్పకుండా మనం పెసరపప్పు వాడి మనం రకరకాలు ఇది వరకు కూడా మనము మన తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునే పొంగలు తమిళనాడులో చేసుకునే పొంగలు కర్ణాటకలో చేసుకునే పొంగలు వేరే రాష్ట్రాల్లో చేసుకునే స్వీట్లు కూడా చేస్తాం ఇందులో పెసరపప్పు మనం వేసి తప్పకుండా చేసుకుంటాం సో దాన్ని కూడా నేను కొంచెం ఉడికించి పెట్టుకున్నాను కానీ ఈ రవ్వని మాత్రం చక్కగా నేతిలో కొంచెం రంగు వచ్చేంత వరకు లైట్గా వేయించుకోవాలి అలా వేయించుకుంటే మనం చేసే దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే ఇందులో నట్స్ బాదాం పప్పు జీడిపప్పు కిష్మిష్ కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వేసుకుందాం ముందైతే దీన్ని తక్కువ మంటలో కొంచెం ఎక్కువసేపు వేయించుకోవాలి మీకు ఇది కరెక్ట్గా వేగిందని మీకే తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడైతే దీంట్లో నుంచి మంచి సువాసన వస్తుందో సో మరి ఈ పతంగులు మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల పతంగులు వస్తాయి ఈ పతంగులు వెగరేయటానికి కూడా బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ పతంగుల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పతంగు అదే దాని కన్నాలు పట్టి ఇది దూసుకొని ముందుకెళ్తుందా బొమ్మలా ఉంటుందా ఇలా ఇలా ఊగడానికి ఉంటుంది ఇది గుండ్రంగా తిరిగే విధంగా మన జీవితంలో కూడా మనం ఏం చేయాలనుకుంటామో ఆ దానికి తగ్గట్టు మన ఆలోచన మనం విధాన్ని మార్చుకోవాలి నేనేమో దీన్ని బొమ్మలా కన్నాలు కడతాను మన పిల్లలకు కూడా మనం అలాగే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ కన్నాలు వాళ్ళకి ఇచ్చే స్వేచ్ఛనేమో కొంచెం కానీ మనం వాళ్ళ నుంచి కోరుకునేది మరింత అలా ఎలా కుదురుతుంది ఒక పతంగులోనే మీరు కన్నాలు కడితే అది ఇలా బొమ్మలా ఉండి దాని గుండ్రం తిప్పు తిరుగు తిరుగు అంటే తిరుగుతుందా తిరగదు పిల్లల నుంచి మనం ఊహించే వాటికి తగ్గట్టు మనం వాళ్ళకి ఆ స్వేచ్ఛను కూడా ఇవ్వాలి ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు జీవితంలో ఏమన్నా చేయగలుగుతారు అంటే పతంగులని నేను చాలాసార్లు జీవితంలో ఏదన్నా చెయ్యాలి ఏదన్నా అంటే మా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ నేను ఆ పతంగుల ఆ పండగని ఆలోచించుకొని చేస్తూ ఉంటాను సో నేను చెప్తున్న విషయం ఒకవేళ మీకు అర్థమై మనం ఎలా జీవితంలో మనం పిల్లల్లో కూడా ఎలా మార్పులు రావాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు ఆ వాతావరణాన్ని మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేయాలి అలాగే దానికి తగ్గట్టు మనం కూడా ఉంటేనే ఆ పిల్లల్లో ఆ మార్పు వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం చక్కగా వేగి మంచి సువాసన బయటకు వస్తుంది ఇందులో ఎండు ద్రాక్షాలు కూడా వేశాను అలాగే ఈరోజు చేసుకునే ఈ రవ్వ పూర్ణంలో నేను ఇప్పుడు పెసరపప్పు దీన్ని కొంచెం ఉడికించుకున్నాను దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకొని ఇప్పుడు మనం బెల్లం ఇందులో కావలసిన తేమ మన ఈ పెసరపప్పు మనకు తీసుకొచ్చింది ఈ బెల్లాన్ని కూడా వేసుకొని దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకున్నాం ఇప్పుడు 
ఆ బెల్లం కరుగుతుంది సాఫ్ట్గా అవుతుంది మనకి ఆ కావలసిన మంచి స్వీట్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఒక మంచి హల్వా తయారవుతుంది దీన్ని మీరు కొంచెం పలసగా చేసి పాయసం రూపంలో కూడా వడ్డించుకోవచ్చు కొంచెం చిక్కగా చేసి మనం ఉండలు కట్టి మనం నూనెలో ఫ్రై చేసుకునే విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం సేపట్లోనే ఈ బెల్లం మనకి కరిగిపోతుంది మన రవ్వ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఉన్న తేమని పీల్చుకుంటుంది మనకి ఈ విధంగా చక్కటి హల్వా తయారవుతుంది దీంట్లో ఒకటే తక్కువ మంటలో మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ పతంగులకు వచ్చేసరికి నాకు కంపల్సరీ మనం ఆ భోగి పండగ రోజు పతంగులు ఎగిరేస్తాం సంక్రాంతి రోజు కనుమ రోజు కూడా మూడు రోజులు అది కనుక అది శని ఆదివారం దొరికిందంటే మొత్తం వీధులు వీధులు పండగలా జరుపుకుంటూ ఉంటాం ప్రతి దాంట్లో అంటే పతంగుల్లో నుంచి చూసుకొని నేను ఇంత జీవితాన్ని చూసుకుంటున్నాను అలా మనం చేసే దేంట్లో అయినా మనం మంచితనాన్ని ఎత్తుక్కొని మనం చేసుకోవచ్చు ఐదు నిమిషాలు అయ్యేసరికి ఇది చక్కగా ఉడికిపోయింది మరి కొంచెం సేపు చిక్కగా అయిన తర్వాత దీంతో ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇది చక్కగా కొంచెం గట్టిగా అయిన తర్వాత దీంట్లో యాలకుల పొడి వేసేసుకోండి యాలకుల పొడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే మన పూర్ణం బాగుంటుంది దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత చిట్టి చిట్టి ఉండలు చేసుకొని మనం దోశ పిండిలో ముంచుకొని మన పూర్ణాలు కాల్చుకున్నా బాగుంటుంది దీన్ని ఇలా కూడా వడ్డించుకున్నా చాలా బాగుంటుంది తయారు చేసిన మనం ఈ హల్వాని ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్నే మనం చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా తయారు చేసి కూడా మనం దీన్ని పూర్ణంలో చేసుకొని ఉంచుకోవచ్చు అయితే ఇలా నెయ్యిలో వేసిన వాటిని పూర్ణంలో ఉంచాలి అంటే ఎప్పుడైనా మీరు చేసినప్పుడు కూడా అది సరిగ్గా పిండి పట్టుకోకపోతే మైదా పిండిలో లైట్గా దొల్లిచ్చామనుకోండి మనకి ఇవి చక్కగా మన పిండిని పట్టుకుంటుంది అప్పుడు మన పూర్ణం బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకొని పెట్టుకొని తర్వాత మన దోశ పిండి దాంట్లో మనం ముంచుకొని వీటిని వేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో కొంచెం వేడి నూనెలో వీటిని వేసుకోండి చక్కగా రెండు పక్కల మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఒకటి ఒకటి తాకకుండా కొంచెం డిస్టెన్స్లో వేసుకుంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసి వేసుకోవచ్చు పిండి పట్టుకోవడానికి చిన్న టెక్నిక్స్ మన దోశ పిండి మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చూడండి మన ఈ పూర్ణాలు కూడా చక్కగా వచ్చాయి లైట్ లైట్గా బ్రహ్మాండంగా మనకి రెడీ సంక్రాంతి పండగ రోజు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరు కలిసి పతంగులు ఎగిరేస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు కూడా ఈ పతంగులు చూడడం కోసం తొందరగా వంటలు చేసేసుకుంటారు ముఖ్యంగా మా ఇళ్లలో అయితే నాన్ వెజిటేరియన్ సంక్రాంతి పండుగకి చేస్తాం చేసి బంగ్లా పైన అందరూ ఉండి పతంగులు ఎగిరేసుకుంటూ రకరకాల వంటకాలు అంటే సకినాల నుంచి అరిసెల నుంచి మురుకుల నుంచి అన్ని ఏది కావాలంటే అది తినుకుంటూ పతంగులు ఎగిరేసుకుంటూ మధ్యాహ్నం పూట అయ్యేసరికి బాగా ఎండ వచ్చినప్పుడు కిందికి వస్తారు మళ్ళీ కొంచెం సేపు కొద్దిసేపు ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం పూట కానీ ప్రతి మేడ మీద ఏంటి రకరకాల డ్రమ్ములు పెట్టి అవి కొట్టి ఈ పతంగులు ఎగిరేస్తుంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ఎద్దులతోటి పోటీలు ఇలా రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ సంస్కృతి ఎక్కడ సాంప్రదాయం వాళ్ళు వాళ్ళు పాటిస్తుంటారు మీరు కూడా చక్కగా పతంగులు ఎగిరేసేటైతే కొంచెం జాగ్రత్త పిల్లల మీద కన్నేసి ఉంచండి ఆ గోడలు పైకెక్కి అటు ఇటు పరిగెత్తకుండా ఏం యాక్సిడెంట్ కాకుండా చూసుకోండి స్వీట్ రెడీగా ఉంది మరి ముందు చెప్పాను కదా మనం పిల్లల భవిష్యత్తు వాళ్ళు మనం కావలసిన విధంగా వాళ్ళు ఎదగాలి అనుకుంటే కనుక దానికి తగ్గట్టు పతంగు ఒకటే దానికి కన్నాలు కట్టే దాన్ని బట్టి పతంగు మనకు కావలసినట్టు ఆట ఆడుతుంది అలా పిల్లల్ని కూడా మనకు కావలసినట్టు ఉండాలి అంటే వాళ్ళకు కావలసిన ఏదైతే సౌకర్యాలు ఉంటాయో అవి ప్రొవైడ్ చేస్తే కానీ వాళ్ళు కూడా మనకు కావలసినట్టు అవ్వలేరు కాబట్టి ఈ చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చుకుంటూ మరి స్వీట్ తినేద్దామా చూడండి పర్ఫెక్ట్ రవ్వ పెసరపప్పు పూర్ణం పూడలు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి దాంట్లో రవ్వ వేసి చూపించిన విధంగా స్లోగా మంటలో వేయించుకోవాలి దాంట్లో బాదాం జీడిపప్పు కూడా వేసి రవ్వ పచ్చి వాసన పోయి మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించి దాంట్లో ఎండు ద్రాక్ష కూడా వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఉడికించిన పెసరపప్పు బెల్లం తురుము కొన్ని నీళ్లు పోసి డ్రైగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసి చిన్న ఉండలుగా చేసి దీన్ని లైట్ గా మైదా పిండిలో రోల్ చేసి దోశ పిండిలో ముంచి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటాయి రవ్వ పెసరపప్పు పూర్ణం పూడలు చూసేసారు కదా మరి సంక్రాంతి పండగ స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సీయూ బాయ్